സിൽവർ ജൂബിലി മുത്താലിയം സമ്മേളനം ക്ലാസ് ടു ഇബ്രാഹിം ബാക്കബി മേൽമുറി സെക്രട്ടറി സമസ്ത മലപ്പുറം ജില്ല വിഷയം നാമാണ് അതിജയിച്ചവർ ശ്രദ്ധിക്കുക സദസ്സിന് പുറത്തുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സദസ്സിൽ കയറിയിരുന്ന് സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കണം ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് അഭിയുന്നരായ പണ്ഡിതന്മാരെ മുത്താലിമ്യങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ മുത്താലിമ്യങ്ങളോട് ഒരു മുത്താലിം അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട മര്യാദകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹീസുന്ന ശൈഖുന പെൺമള ഉസ്താദവകളും ഹസൻ ബാക്കവി ഉസ്താദും ബഹുമാനപ്പെട്ട തൃക്കരിപ്പൂര് മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ഉസ്താദവകളുമൊക്കെ നമ്മെ ഉണർത്തുകയുണ്ടായി വളരെ ഗൗരവതരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു മുത്താലിം അവന് ഇൽമ് ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലഭിച്ച ഇൽമ് അത് നമ്മൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയും ആ ഇൽമിൻ്റെ മാധുര്യത്തോടൊപ്പം അവസാനമായി നമ്മൾക്ക് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാ ഇൽമ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരു പ്രധാനമായ കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നമായ ഹഷല്ലാഹ മിൻ അബാദിഹിൽ ഒലമാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹഷിയത്ത് അവനിലുള്ള ഭയം അള്ളാഹുവിലുള്ള ഹൈബത്ത് അള്ളാഹ് എന്ന് കേൾക്കുന്ന അവസരത്തിലുള്ള ഒരു ഹൃദയ ഘടിലം അത് മനുഷ്യനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എൽമു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒന്നര വയസ്സായപ്പോൾ നമ്മൾ തീയനെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തീയ് നൽകിയ ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഇത് പൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതു ഭ്രാന്തനെയും കുട്ടിയെയും അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു തവണ കത്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെട്ടേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ കത്തി നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപകടകാരിയാണ് ഈ മെസ്സേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കത്തിയിൽ നിന്നും തീയിൽ നിന്നും വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ അകന്നു നിന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നാഥനായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അവൻ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വെടിഞ്ഞു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിൽ നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം വേണം അതാണ് ഇന്നമായ ഹഷല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് ആലിമ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമ്യങ്ങളെ ഒരു വലിയ സ്റ്റേജിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കൊടുന്ന് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ശ്രേണിയിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ നമുക്ക് സ്ഥാനം തന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ എൽമ് നുകരാൻ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തേല സ്ഥാനം തന്നു നമ്മുടെ ഡിവിഷനിൽ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ തത്തുല്യ ക്ലാസുകളിൽ പത്തും നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആ പഠിച്ചിരുന്ന മക്കളൊന്നും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല ആ ഡിവിഷനിലെ ഒരു കുട്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങളായി തീർന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവനും മറ്റു ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി ഡിവിഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വേഷത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ മുത്താലിം എന്ന ഈ പേരിന് അർഹരായവർ ബാക്കി നാൽപ്പത്തിനാല് ആളുകളും ഇന്ന് ഈ ഫീൽഡിലില്ല പഠനരംഗത്തുള്ളവരുണ്ട് അത് ഭൗതിക പഠനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജോലി തേടിപ്പോയവരുണ്ട് വിഷയെടുത്തു പോയവരുണ്ട് മൈസൂരിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ഒക്കെ ജോലി തേടി അലയുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചത് 
നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് ഇന്ന് ഓതാൻ വന്ന ഒരു മുത്താലിമ അദ്ദേഹം മീസാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് പോയാൽ ആ വീട്ടിലുള്ള വന്യവയോധികനായ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആ മനുഷ്യൻ ഈ മുത്താലിമായ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള നമ്മെ കാണുമ്പോൾ എണീറ്റു നിൽക്കുകയാണ് മുപ്പത് വർഷം പഠനം നടത്തി എസ് എസ് എൽ സിയും എൻട്രൻസുകളും മറ്റു പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഒരു ഐ എ എസ് പാസ്സായ ഐ എഫ് എസ് പാസ്സായ ഐ പി എസ് എടുത്ത ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ എല്ലാ രംഗത്തും കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു മന്ത്രിയുടെ പി എ ആണ് ആ മന്ത്രിയെ കാണുമ്പോൾ ആ മന്ത്രി ഒരു പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചാം തരം വരെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാം തരം വരെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉയർന്നു നിന്നതുകൊണ്ട് മന്ത്രിയായിപ്പോയതാണ് ആ മുപ്പത് വർഷം ഭൗതിക പഠനം പഠിച്ച ഈ വ്യക്തി അഞ്ചാം തരത്തിൽ മാത്രം പഠിച്ച ഒരു മന്ത്രിയെ കാണുമ്പോൾ കൈകൂപ്പി നിൽക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള വന്യവയോധികനായ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിലെ ചില വീട്ടുകാരനായ പണ്ഡിതൻ പോലും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വന്യവയോധികനായ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ അഞ്ച് മീസാൻ ഓത്ത് തുടങ്ങാത്ത ഓതി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഓതാം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട് ഉസ്താദ് ഭക്ഷണത്തിനയച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ഈ പതിമൂന്നുകാരന് വേണ്ടി എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് നമ്മെ ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ എത്ര പേരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വയസ്സ് പതിമൂന്ന് നമുക്ക് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് നമ്മൾക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത് ഈ വയസ്സിനുള്ളിൽ എത്ര പേരെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വലിയ സ്ഥാനം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമൂഹം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മുഴുവനും പകുത്ത് നൽകുകയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരളവ് കുറവ് വരുത്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഞാൻ ഓതാൻ പോയ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ചില വീട്ടിൽ പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചില വീട്ടിൽ അന്ന് വളരെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു കാലത്ത് നല്ല സമ്പന്നതയിൽ ജീവിച്ചവരാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് അവരൽപ്പം കീപ്പോട്ട് പോന്നു രണ്ട് കഷ്ണം മീനേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം മീൻ മത്സ്യമുള്ള ആ കറി രണ്ട് കുട്ടികൾ ആ ചില വീട്ടിലെ രണ്ട് മക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു അതിലൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു മുലരെ വേഗട്ടോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവനിടും മുലരെ കഷ്ണം വേഗട്ടോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവനിടും ആകെ രണ്ട് കഷ്ണമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പേര് അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ട് അതിലെ ഒരു കഷ്ണം എന്നെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഏകദേശം പത്തോ പതിനൊന്നോ വയസ്സുള്ള കുട്ടി എന്നെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് അത് എൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയിടിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു കാരുണ്യത്തെ ഇട്ടുകൊടുത്തത് നമ്മെ പടച്ച നാഥനായ അള്ളാഹുവാണ് ഈ ഒരു വലിയ സ്ഥാനം ഇത്രയും പ്രായത്തിനിടക്ക് വലിയ വലിയ വാർദ്ധക്യം ചെന്ന ആളുകൾ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഓർത്തു പോകുന്നു ഒരാൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാനും എൻ്റെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഒരു ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനും കൂടി യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ബസ്സിലേക്ക് കയറിയാൽ ആളുകൾ എണീറ്റ് സീറ്റ് തരും എനിക്ക് പറയാനൊക്കുമോ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സീറ്റ് നൽകുകയാണെന്ന് എന്നാൽ അതുപോലെ എൻ്റെ കാക്കയാണതെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു കാക്കയാണ് എണീറ്റ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ മനുഷ്യനെ എണീ ആ മനുഷ്യൻ എണീറ്റെടുത്ത് എൻ്റെ കാക്കയെ ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കാക്ക ഇരുത്താതെ എനിക്കെങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനല്ലേ അത് ആ ജ്യേഷ്ഠൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിലെത്തി ഒന്ന് ബെല്ലടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡായി എത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ മുന്നിൽ കയറിയാൽ പിന്നിൽ നിന്നൊരാൾ വിളിച്ച് പറയും ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ കാശ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും കൊണ്ട് കൂടെ രണ്ടു പേരുടെയും കാശ് കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ആ ബസ്സിൽ കയറിയവർ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ കാശ് കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ട് ബെല്ലടിച്ചാൽ പാഞ്ഞ് ഓടി വരാൻ ആളുണ്ട് ബസ്സിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് സീറ്റ് തരാൻ ആളുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ നിങ്ങൾ എന്നാ
അവസാന ആവനാഴിയിൽ അമ്പും പുറത്തെടുത്തിട്ട് കളിച്ചിട്ടും ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആദരവിന് ജനമനസ്സുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു പിഴുതെറിയാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ പരാജയം എന്നിട്ടും ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മെ ആദരിക്കാൻ ആളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം തരാൻ നമ്മൾക്ക് വെള്ളം തരാൻ നമ്മൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തരാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ഹിക്കമിയ മഴതിൻ മർക്കസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാലു മക്കളും ഒരു ഭാര്യയുമുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം എത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി നൊട്ടോട്ടം മൂടുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവാഹിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ സന്തോഷവും ആദരവും ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനവും ഈ ദുന്യാവിൽ നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അന്തും സുഹദ ഉലില്ലാഹി ഫിൽ അഹ്ല് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ഹബീബായ മുത്തു നബിയുടെ അസാദിഖ് ഉൽ മസ്തൂഖ് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങോട് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ പരലോകത്തും നിങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരലോ പരലോകത്തും ആദരണീയരാണ് പരലോകത്തും നമ്മൾ സ്ഥാനീയരാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതേതാണ് എൽമും ഹസിയത്തും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് കിട്ടിയ എൽമു കൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടിയ എൽമു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പാട് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് കിട്ടിയ എൽമ് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട എൽമല്ലെന്ന് ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹ അനിൽ ഫഹ്ഷ ഇവൽ മുങ്കർ നിസ്കാരം മനുഷ്യനെ ദുരാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഷ്പ്രവണതകളിൽ നിന്നും അശ്ലീലങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തും അസ്വലാത്ത് അലിഫ്ലാമിൻ്റെ അകമ്പടി സേവിച്ച സ്വലാത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കത് അഫ്ലഹൽ മുഹ്മിനൂനയിലേക്ക് അല്ലദീനഹും ഫി സലാത്തിയും ഹാഷി ഊനയിലേക്ക് ചൂണ്ടി വെക്കാൻ പറ്റിയ അലിഫ്ലാമാണെങ്കിൽ ആ അലിഫ്ലാമിൻ്റെ അകമ്പടി സേവിച്ചുള്ള സ്വലാത്താണെങ്കിൽ ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദുഷ്പ്രവണതകളിൽ നിന്നും ദുരാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ആയത്തിൻ്റെ നേരച്ചോടെ സാവിയിൽ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് മൻ ലം തൻഹു സ്വലാത്തുഹു അനിൽ ഫഹ്ഷ ഇവൽ മുങ്കരി ലം യസ്ദുഹു മിനല്ലാഹി ഇല്ല ബൊഴുത വല്ല ഒരുത്തനും നിസ്കരിച്ചു പക്ഷേ അശ്ലീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അന്യ സ്ത്രീ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് അമ്പതുകളുടെ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നും അവന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മറ്റു ദുരാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പിടിച്ചു കെട്ടാൻ അവന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലം യസ്ദുഹു മിനല്ലാഹി ഇല്ല ബൊഴുത അവൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് അടുത്തടുത്ത് വരികയല്ല ഇന്ന് ലുഹ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം കിട്ടിയത് അതിനേക്കാളും അകന്നു ഇന്ന് അസഹ നിസ്കരിച്ചപ്പോഴേക്ക് കാരണം നാം കൊടുത്ത പ്രതിജ്ഞക്ക് അത്രയും വിഘാതമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വജ്ജഹുത്തു വജിഹിയലില്ലതി ഫത്തഹ സമാവാത്തി വൽ അഹ്ലഹനീഫ് മുസ്ലിമൻ വമാ അനമിൻ അൽ മുഷ്രീഖീൻ ഈ അണ്ടകടാഹത്ത മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എൻ്റെ മെയ്യും മനസ്സും എൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും എൻ്റെ മജ്ജയും എൻ്റെ രക്തദമണികളും ഞാനിതാ തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ലില്ലാഹിബില്ലാലമീൻ ലോകത്തെ പടച്ച് സംവിധാനിച്ച് എന്നെ പടച്ച് എന്നെ പോറ്റുന്ന രക്ഷിതാവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇന്ന സൊലാത്തീവൻ സുഖി ഒ മഹയായ ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് ഇനി ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മരിക്കുന്നതും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ നിസ്കാരവും എൻ്റെ ആരാധനകളും മുഴുവനും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ലാശരീക്കലഹു ഇത് ആളാകാനല്ല ഒരാളെയും പോപ്പിക്കാനല്ല ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഷെർക്കുൽ അസ്ഹറിൻ്റെ ഉലവലേശം ഇതിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല ഒരാൾക്കുമല്ല നിനക്കു മാത്രം ഒവിതാലിക്കവുമിർത്തു ഇങ്ങനെയാകാനല്ലേ എന്നോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അനമിനൽ മുസ്ലിമീൻ ഞാൻ നിനക്ക് കീഴൊതുങ്ങി മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എത്ര സന്തോഷകരമായ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഈ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയ മനുഷ്യൻ നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിനെ ഞാൻ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ സലാം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകിയ വാട്സപ്പിൻ്റെ 
കാഴ്ചകളിലേക്ക് വിസ്മയാവഹമായ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക് വീണ്ടും കണ്ണ് നട്ടുപോകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് വിഘാതമാണ് ഈ പ്രതിജ്ഞ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും വീണ്ടും അതിനെതിരെ ചെയ്യുകയും ഈ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും വീണ്ടും അതിനെതിരെ എതിരെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഓരോ നിസ്കാരം കൊണ്ടും അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് അഥവാ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലമീങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഹുഷോ ഉള്ള നിസ്കാരമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അടയാളമുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാത്രമുള്ള അടയാളമാണ് ഒരാളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട അടയാളമല്ല ഒരാൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന അടയാളവുമല്ല ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജക്കാത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരാളെ തനിക്കളക്കാനുള്ള അളവുകോലല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ മൊക്കബൂലാണോ എൻ്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കത് അഫ്ലഹയുടെ ഫാഴിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമായി ഉള്ളതാണ് അതേതാണ് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നിൽ നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് എൻ്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം എന്നിൽ നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് അവനെ അളക്കാനുള്ള അളവുകോലെ ഇത് മുത്തല്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതാണ് മൻലം തന്നഹു സലാത്തുഹു അനിൽ ഫഹ്ഷായി വൽ മുങ്കരി ലം യസ്ദതുഹു മിന അല്ലാഹി ഇല്ല ബുർദ എന്ന ഹദീസിന്റെ സാരം അതുകൊണ്ട് ആരെയും നോക്കി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരാളെയും കാത്തു നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ അളക്കാം ഞാൻ ഓത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി ഞാൻ ഓത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് ഏഴ് വർഷമായി ഞാൻ ഒത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായി എൻ്റെ കോളേജും കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ സനതും കിട്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഓതിപ്പടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഹഷ്യത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ഹഷ്യത്ത് കിട്ടി എന്നതിൻ്റെ അടയാളം ആ മനുഷ്യൻ നിസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് തെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹേതു കണ്ണാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് കണ്ണിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ഒരു മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതിൽ വിവാഹം ചെയ്തു നിനക്ക് ഹലാലായ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടി നിന്റെ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് എമ്പാടും ചാൻസായി അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ദീനിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും കാത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഗമേ കാക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് നിക്കാഹിൻ്റെ കുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മോമിനിങ്ങളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ നിന്ന് പലതവണകളായി ചെയ്യുന്ന തെറ്റും കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിച്ച് കണ്ണുനീരും അവൻ്റെ നിസ്കാരത്തിൽ പൊടിയുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല ഒരിച്ച് കണ്ണുനീരും പൊടിയുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല നിസ്കാരത്തിൽ അവന് ഹുഷുവ് കിട്ടുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല അവൻ്റെ കണ്ണ് രാജാവാണ് അല്ല തൽബാണ് രാജാവ് കണ്ണ് ഉപദേഷ്ടാവാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കണ്ണിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ഒരു മന്ത്രിയെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്ഥാനമാണ് ആ നിലക്ക് കണ്ണാണ് വില്ലൻ ആ നിലക്ക് കണ്ണാണ് വില്ലൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഒരു മനുഷ്യനെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഭവം തെറ്റിൻ്റെ ഹേതുവാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന മഹാവില്ലൻ ഈ കണ്ണാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് സൂക്ഷിച്ചവൻ എക്കാലത്തും രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഇതിൻ്റെ മൂടി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂടി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂടികളെ കൊണ്ട് ഇതിനെ നന്നായി മൂടിപ്പിടിച്ചവൻ അവനാണ് എക്കാലത്തും വിജയിച്ചവൻ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ കൊല്ലിൽ മുഹ്മിനീന യഹുല്ലൂ മിന്ന ബുസാരിഹിം ആ പ്രയോഗം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ മുഹ്മിനീങ്ങളോട് നബിയത്തങ്ങൾ പറയുക അവർ കണ്ണു ചിമ്പും കണ്ണു ചിമ്പാൻ പറയണമെന്നല്ല മുമ്മിനീങ്ങളോട് നബിയെ തങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുക അവർ കണ്ണു ചിമ്പും വൈഹപ്പൂജവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും എങ്കിൽ വക്കുല്ലിൽ മുമ്മിനാത്തിയോട് നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ അവർ കണ്ണു ചിമ്പും അവരവരുടെ ഗുഹ്യ സ്ഥാനങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രയോഗത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം ഒരു 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 അന്യ ഒരു കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാഴ്ച കാണുന്ന അവസരത്തിൽ കണ്ണു ചിമ്പാൻ മൂടിപ്പിടിക്കാൻ മിഴിയടക്കാൻ
എൻ്റെ എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു നമ്മെ നിർത്തിയത് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേജിലാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇനി നമ്മൾക്ക് തരാനില്ല നമ്മൾ ഇനി ഈ ട്രാക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചു പോകരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചടയാളപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ കൂടെ ഒരേ ഡിവിഷനിൽ പഠിച്ച നാൽപ്പത്തിനാല് കുട്ടികളും ഇന്ന് ഈ ഫീൽഡിലില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അളവ് പോലും നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ വേഷവിധാനം കൊണ്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഗൗരവതരമായി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ സമൂഹം ഉപ്പ് നൽകി ഈ സമൂഹം വെള്ളം നൽകി ഈ സമൂഹം ഊർജം നൽകി ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ പകത്ത് നൽകി ആദരവും ആദരണീയതയും നൽകി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ സംജാതമായിക്കൂടാ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ തനിക്കളക്കാനുള്ള അളവ് പോലല്ല നോമ്പ് എന്നതൊരിക്കലും സ്വന്തത്തിൽ അളക്കാനുള്ള അളവ് പോലല്ല ജക്കാത്ത് എന്നതൊരിക്കലും സ്വന്തത്തിൽ അളക്കാനുള്ള അളവ് പോലല്ല അതെല്ലാം നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അളക്കാനുള്ള അളവ് പോലാണ് നമുക്ക് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അളക്കാനുള്ള അളവ് പോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ നാഥനായ പഠിച്ചവനും മാത്രമുള്ള ഒരവസരത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്നതിന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് വയസ്സായ മൂന്ന് വയസ്സായ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മക്കൾ അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര വയസ്സായ തൻ്റെ പങ്ങന്മാരുടെ മക്കൾ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ആ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് അതുവരെയും നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെയും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ദർശനങ്ങളെ ആ സമയം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മൂന്നര വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയെ പേടിച്ച് പേടി പോലും അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ പേടിക്കാതെ പോയോ എന്നതാണ് ഇന്നക്കും സത്തുമുഹാനിൽ ഫൈനൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാർ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളെയും കുറ്റങ്ങളെയും പോരാത്തരങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചില്ലേ ഫൈനൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാർ രാജാതി രാജനായ വീറ്റോ ഏത് അധികാരവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നടത്താൻ അധികാരസ്ഥനായ രാജാവായ പടച്ചവനെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിർത്തി എന്ന അതിപ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം എത്ര നാളുകളായി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് മുത്തഅല്ലിമിയങ്ങളോട് ഞാൻ ഉണർത്തുന്നത് ഹഷിയത്ത് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അൽ ഒലമാ എന്ന അലിഫ്ലാമ് ചേർത്ത ആലിമിൽ നമ്മൾ പെടുകയുള്ളൂ ഹഷിയത്തുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളം ജീവിത ശുദ്ധിയാണ് ജീവിത ശുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വന്തമാണ് ബലിൽ ഇൻസാനു അലാ നഫ്സിഹി ബസീഹത്തുൻ വലൌ അൽഖാമ ആദിഗ ബലിൽ ഇൻസാനു അലാ നഫ്സിഹി ബസീഹത്തുൻ വലൌ അൽഖാമ ആദിഗ ഓരോരുത്തർക്കും അവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് വലൌ അൽഖാമ ആദിഗ ഹു ഒഴി കഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിയാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഒഴി കഴിവുകൾ പലതും നിരത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് തൻ്റെ യജമാനായ പടച്ചവനോട് അടിമകളാകുന്ന നമ്മൾ നന്ദി കെട്ടവരാണ് എന്നതിന് ആരെയും തണ്ടിത്തെരഞ്ഞ് പോകേണ്ടതില്ല ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ വഹു അലാദാലിക്കല ഷഹീദ് എനിക്ക് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് എത്ര പ്രസക്തമായ എത്ര എത്ര തുറന്നു വെച്ച അധ്യായങ്ങളാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താല്യമീങ്ങളെ ഉള്ളത് നമ്മെ അള്ളാഹുത്താല നിർത്തിയ സ്റ്റേജ് ബോധ്യമാകണം ഒരാളും ട്രാക്കിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഇനി നീങ്ങി നിങ്ങൾ ഈ കുപ്പായവും തലപ്പാവും അഴിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയപ്പെട്ടവർ വിരല് കടിക്കും വിരല് കടിക്കുമെന്നത് മസ്റ്റാണ് യാതൊരു തർക്കവും അതിലില്ല ഈ കുപ്പായം അള്ളാഹുത്താല ശരീരത്തിലേക്ക് അണിയിച്ചു തന്നിട്ട് എന്തോ ചില 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 കാര്യലാഭങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുപ്പായം അഴിച്ചു വെക്കുന്നവർ മരിക്കുന്നത് വരെയും നഷ്ടത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ടാലും നഷ്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാധീനത ഈ രംഗത്ത് എന്താണ് എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുമോ എന്ന് പേടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുഹാൻ കേൾക്കുമോ നിങ്ങൾ അശ്വൈത്വാനുഴുതുക്കുമുൽ ഫക്ക് ആ കും ചൂണ്ടുന്നത് മുത്തഅല്യമീങ്ങളിലേക്കാണ് ആ കും സംബോധനം ചെയ്യുന്നത് ആലിമീങ്ങളിലേക്കാണ് ആ കും സംബോധനം ചെയ്യുന്നത് ഹത്തീബുമാരിലേക്കാണ് ആ കും സംബോധനം ചെയ്യുന്നത് കാവിമാരിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യം ഷൈത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തെ പേടിപ്പിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ മുസ്തഖ് മിൻഹു ആ വഴീദ് നിങ്ങളെ താക്കീത് ചെയ്യും ആ ഷൈത്താൻ നിങ്ങളോട് ദാരിദ്ര്യം ഇതുകൊണ്ട് തികയിലടാ
നിങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തെ പേടിപ്പിക്കലാണ് ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തികയിലട എങ്കിൽ കുമ്പിൽ ഫഷായി അങ്ങനെ അവൻ പുറത്ത് ചാടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അശ്ലീലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിന്നെ അവൻ പ്രചോദിപ്പിക്കും പിന്നെ വടക്കായി പിന്നെ അവൻ്റെ ആളായി എന്നാൽ വല്ലാഹുയുക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരുന്നു അത് വഴുത വഴുത് അല്ല വഴുത് ആണ് വല്ലാഹുയുക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരുന്നു മഹഫിഹത്വം മിൻഹു വല്ലതും ജീവിതത്തിൽ പൊടിപുരണ്ടു പോയാൽ തട്ടിത്തരാമെന്നും ഒഫല്ലുലൻ നിങ്ങൾ ഔന്നിത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്താമെന്നും നിങ്ങളെ രാജാക്കളാക്കാമെന്നും നിങ്ങളെ ഉന്നതരാക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വാക്ക് തരുന്നു വല്ലാഹു വാസിയുൻ അലീം ഇതിനൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തെമ്പാടും സ്വത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഒമയുത്ത് അൽ ഹിക്കുമത്ത ഈ പൊരുത്തപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അൽ ഹിക്കുമത്ത് എന്ന എൽമ് ഹൗഫുള്ള ഹഷിയത്തുള്ള ഹൈബത്തുള്ള എൽമ് കിട്ടിയവൻ ഫക്കത് ഊത്തിയ ഹൈഹങ്കസീഹൻ ഒക്കെ കിട്ടി ഒമായുല്ല ഉലുൽ അൽബാബ് പക്ഷേ ഈ ആശയം ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ കുശാഗ്ര ബുദ്ധി വേണം ഇത് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ കുശാഗ്ര ബുദ്ധി വേണം ലുബ് വേണം അകക്കാമ്പുള്ള ബുദ്ധി വേണം അവർക്കത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്ത അല്ലിമിയങ്ങളെ എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുത്ത അല്ലിമ് അദ്ദേഹം ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കൊടുമ്പിരി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആ ഈ രംഗം വിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ ആയത്തോതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ മുസാഹബ് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇട്ടുന്നെ ഇരിക്കാം അവൻ ഇന്ന് പണ്ഡിതനായി അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഷൈത്താൻ നിങ്ങളോട് താക്കീത് ചെയ്യും പേടിപ്പിക്കും അൽഫക്ക് ഇതിലെ കും എന്നത് നമ്മളെയാണ് ചൂണ്ടുന്നത് എന്ന് യുത്തിൽ ഹിക്കുമത്ത എന്ന ആയത്തിൻ്റെ വാവ് കൊടുക്കാതെയുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ അള്ളാഹു സമദിൻ്റെ അവിടെ വാവൊഴിവാക്കിയതുപോലെ വയൂത്തിൽ ഹിക്കുമത്ത പറയാതെ യൂത്തിൽ ഹിക്കുമത്ത മയ്യഷാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അൽ ഹിക്കുമത്ത് മയ്യഷാവു ആണ് എഴിൽമ് കൊടുക്കാനുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത വിഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് തഹയ്യു ആയവരാണ് അതിൻ്റെ 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 ചൂണ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെന്ന് ബോധ്യമാക്കും വിധമാണ് അടുത്തായത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉസ്താദും ഇത് ഇത് ഈ രംഗത്തുള്ളവർക്കാണ് ഇത് ഈ രംഗത്തുള്ളവർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട ഈ സംഭവത്തിൽ മൂലേരിയത്ത് എന്ന ഈ എഴുത്തിക്കാതിൽ പണ്ഡിതനാബൽ എഴിൽമ് എന്ന ഈ എഴുത്തിക്കാതിൽ ഞമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വെല്ലാൻ നമ്മളെ വെല്ലാൻ ഒരു രാജാവും ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ഓതാനിറങ്ങിയെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ആ കുടുംബത്തിലെ രാജാവായിരിക്കും ആ കുട്ടി ആ കുടുംബത്തിലെ രാജാവായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിലധികം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എൽമുള്ളവൻ ആ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവായിരിക്കും അതിനേക്കാളും എൽമു കുറഞ്ഞവൻ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള രാജാവായിരിക്കും അതിൽ ആ ആ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകാരായിട്ടോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകാരായിട്ടോ കാര്യമില്ല ഈ എൽമിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും രാജാക്കന്മാരായി ദാമ്പത്യപരമായി സാമ്പത്തികമായി അവൻ്റെ വീടും പരിസരവുമായി അവൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളായി ജനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരങ്ങളായി എല്ലാം കൂട്ടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ബോധ്യമാകും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും വയസ്സും പ്രായവുമാകുന്ന അവസരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് സ്വസ്ഥമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് അന്ത്യുറങ്ങണമെന്ന് അഞ്ചു മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കിഴവിയായ കിഴവനായ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയും ഉപ്പയും നിങ്ങൾ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മായ ബുലുഖന്ന ഇന്തക്കൽ അധ്യാപനം നന്നായി ഓതിപ്പടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് മൂക്ക് പൊത്താതെ നിങ്ങളുടെ മുപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കാഷ്ടവും മുത്രവും കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പതിനായിരത്തിലധികം തവണ പതിനായിരത്തിലധികം തവണ നമ്മുടെ കാഷ്ടവും മുത്രവും കയ്യിലെടുത്തപ്പോഴും ഒരു തവണ പോലും അത് വാസനിച്ചിട്ട് മൂക്ക് പൊത്താതെ നമ്മളോട് സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും നോക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ മക്കളെ ആലിമ്യങ്ങളായ നമ്മൾക്കായിരിക്കും ആ ചാൻസ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അതിന് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവരതിൻ്റെ വാസനയെ മറച്ചു പിടിച്ചതെങ്കിൽ എൽമു കൊണ്ടും തക്കവ് കൊണ്ടും ഹഷ്യത്ത്
ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനീയായിരിക്കും നിനക്കായിരിക്കും നിൻ്റെ കുടുംബത്തിലൊരു വണ്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാകുന്ന നിനക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഓതാനിറങ്ങിയൊരു വ്യക്തി ആ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായിരിക്കും വലിയൊരു ബാക്കിയാത്തു സ്വാലിയാത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കമാലുദ്ദീൻ അസഹത്ത് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ദഹജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മനുഷ്യനാ ആ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ബുഹാരി ഓതി തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓതി തരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ഓതാനിറങ്ങിയാൽ അയാൾ ആ കുടുംബത്തിലെ രാജാവായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പദം കേട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരും മുഴുവനും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരാണ് രക്ഷപ്പൊക്കുകളാണ് അവർക്ക് അന്ന് പഴയകാലത്ത് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർക്ക് കോൺട്രാക്ട് വഹക്കാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ദഹസ് കിട്ടി അദ്ദേഹം ആളെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ മനുഷ്യനൊരു ദഹസ് കിട്ടി ആ ദഹസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ജോലി കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഒരു 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 ചെലവുമില്ലാതെ തൻ്റെ റൂമിൽ ദഹസിനൊന്നും ഭംഗം വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് കിട്ടി അതേതാണ് ചെമ്മീൻ ബിസിനസ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി ഫോൺ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ആ ചെമ്മീനും ചെമ്മീൻ കയറ്റി അയക്കുന്നതും വെക്കുന്നതുമായ ചില ലോഡുകൾക്കുള്ള കണക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അത് വരുന്നുണ്ട് അത് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വളരെ ലളിതമായ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീശയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഈ ഉമ്മയും ഈ ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ഈ പിതാവും ഈ മുസ്ലിയരായ ഇവരെ ഒരല്പം അല്പം അല്പം കളിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഒന്ന് ആക്കി സംസാരിക്കുന്ന ചില രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആവോ അള്ളാഹു ആയാലും ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മുതലി സ്ഥാപനോടൊപ്പം ചെമ്മീൻ ബിസിനസിലൂടെ അദ്ദേഹം കോടീശ്വരനായി ആ കോടീശ്വരനായ വ്യക്തി പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിന് വരെ പിതാവ് വരെ ഈ ചെറിയ മകന് കടക്കാരനായി ലക്ഷങ്ങൾ കടം കൊടുക്കാനായി ഒരു കാലത്ത് ഒന്നുമില്ലാതെ ജീവിച്ച ആ വ്യക്തി ആ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷപ്പൊക്കയുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കോടീശ്വരനാക്കിയെങ്കിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ പിറ്റേന്ന് ദിവസം തുടങ്ങി എല്ലാവരും ചെമ്മീൻ ബിസിനസ്സിന് പോകണം എന്നല്ല ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഓരോരുത്തരും ആ ടൈമിൽ ആവശ്യമായ സംഗതികളിലേക്ക് അള്ളാഹു തലത്തിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിവന്ദ്യരായ മൊഹീസിന പൊന്മളുസ്താദ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സമൂഹം തരും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സമൂഹം കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചു തരും ഒരു പണിയും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ദിവസം അഭിവന്ദ്യരായ പൊന്മുളസാദ് ഫത്തുഹുൽ മൊഴിയും ദർസിൽ പറഞ്ഞു കോട്ടപ്പടി സുന്നി മസ്ജിദിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരവസരം ഒരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് ജുമാക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വരുമോ എനിക്കൊന്ന് ഗൾഫിൽ പോകണം എന്നൊന്ന് എന്നൊന്ന് വന്ന് വന്ന് ദ്വാരന്ന് ഇറക്കിത്തരണം ഞാൻ വരാമല്ലോ ദ്വാരന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു കെട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അന്ന് ജുമാക്ക് ശേഷം കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഉസ്താദിന് നൽകുകയാണ് അത് നേരെ അന്ന് വന്ന് ജുമാക്ക് ശേഷം ആ കൊടുക്കാനുള്ള ഇടപാട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാത്യോതി ദ്വാരന്നതിന് പോക്കറ്റ് മണി കിട്ടിയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും എന്നോടൊരു വലിയ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോക്കറ്റ് മണിയായി എനിക്ക് പേഴ്സണലായി അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾ തന്നു മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു ഈ റമദാനെ എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നു ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് ആയിരം അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് അത് അള്ളാഹു അവരുടെ കൽബിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഹമ്മത്താണ് അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി പരാധീനപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ സ്ഥാനീയരാണ് താനും പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇൽമ് ഹഷിയത്തുള്ള ഇൽമാകണം മഴരിഫത്ത് എന്
മയരി പത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തേല വെച്ചു തന്ന സംഗതിയാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ അഭിമാനികളാണ് നാമാണ് അതിജയിച്ചവർ നമ്മെ അതിജയിക്കാൻ ആരുമില്ല നമ്മളെ അതിജയിക്കാനും വെല്ലാനും ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാക്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമേ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൗഫിയൊക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ചെയ്യണമേ എന്ന് വളരെ വിനയപുരസരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഷൻ അവസാനിക്കും രണ്ടര മണിക്ക് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഒലമ സമ്മേളനം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്